எங்கள் தாத்தா சின்ன வயசுலேருந்து எல்லாருக்குமே என்ன சொல்லுவாங்க ரெகுலராக எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் உடம்பு ஃபிட்டாக வச்சுக்கணும் கொஞ்சம் ப்ரீத்திங்லாம் பண்ணுங்க அப்படின்னா ஆனால் நாங்கள் கேட்டதே இல்லை அவரை பார்த்தாவே எல்லாம் ஓடும் ஸோ பிராணிகிலிங்கிறது நம்மளோட ஏன்ஷியன் சயின்ஸ் சில இடத்துக்குலாம் போனாவே நம்மளால் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் நேரத்துக்கு மேலே உட்காந்துருக்க முடியாது எப்படா அந்த அங்கேருந்து கிளம்பலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணும் அது மாதிரி சொல்லுவாங்க சில பேர்கிட்ட கொஞ்ச நேரம் கூட பேச பேச டைம் போதாது எப்படா அவங்ககிட்ட இருந்து போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இது நீங்கள் எல்லாருமே ஃபீல் கண்டிப்பாக ஸோ அதுக்கு வந்து என்னோட ரெக்கமெண்டேஷன் இந்த எனர்ஜி கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சுற்று வளையம் அது நீங்கள் இதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண உங்களுக்கே அதுக்கான அதுக்கான சொல்யூஷன் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இது ஒரு ஆயிரக்கணக்கான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உருவாக்கி இருக்கும் ஸோ என்ன நான் பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க திஷ்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் அதில் சில சயின்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது கிராண்ட் மாஸ்டர் அந்த ஃபவுண்டர் வந்து அதை கண்டுபிடிச்சி அதில் ஒரு சில உண்மைகள் இருக்குது அப்படின்றது தான் அந்த உடைய எஸ் இது வந்து ஒரு நல்ல கொஷின் நான் வந்து அந்த பெயின் ஒரு ஒரு நாள் வந்து எனக்கு ரொம்ப சிவியராக இன்ஹேல் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்த டைமில் தான் இப்போ எங்கள் அப்பா அதுக்காக த்ரீ லேக்ஸ் கிட்டே நிறைய செலவு பண்ணார் ஸோ அவரே ஒரு டைமில் வந்து சலுப்பு ஆகிடுச்சு இன்னும் இவ்வளோ ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி ஏன் சரியாகல அப்படின்னு தட் அப்படி நாங்கள்லாம் பேச்சுலாம் இருந்தப்ப அவருக்கு நான் வந்து ஒரு பெயினுக்கு நான் வந்து செஞ்சேன் செஞ்ச உடனே அந்த ஒன் மந்த்தாக அந்த பேக் பெயின் இருந்தது ஸோ வித்தின் ஒன் ஃபியூ மினிட்ஸில் வந்து அந்த ஈஸ் கெட் சர்ப்ரைஸ் ஏய் என்ன பண்ண அப்படின்ற மாதிரி எனக்கே அது ரொம்ப ஆச்சரியமாக நீங்கள் எங்கே உங்கள் சென்டர் வச்சுருக்கீங்க ஸோ என்னோடய சென்டர் வந்து இப்போ குடுவாஞ்சேரியில் இருக்குது ஸோ ஜிஎஸ்டி மெயின் ரோட்டில் இருக்குது ஸோ அண்ட் ஆல்சோ அந்தமானும் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸாக இயர்லி ஒன்ஸ் நாங்கள் அங்கே போயிட்டு அங்கே இருக்கிற இப்போ நம்மளோட பாட்டு வந்து எல்லாரையும் மாற்றுறது வந்து இந்த உலகத்தில் கஷ்டம் ஃபஸ்ட்டு நம்மளை மாற்றணும் அப்புறம் நம்ம ஃபேமிலியை மாற்றணும் அப்புறம் அந்த ஃபேமிலி மாறுச்சுன்னா நம்ம சொசைட்டி மாறும்
த சயின்ஸ் ஸோ இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சில பேர் இது தெரியாமல் வேறு எல்லாமே இருக்காங்க எனக்கு <laughs> 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 பசங்கள்லாம் நான் காலேஜ் படிக்கிறப்ப நிறைய டேப்லெட்ஸ் சாப்பிட்டுட்ருப்பேன் நிறைய நம்ம படிக்கிறப்ப நம்ம பசங்க கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக அது மாத்திர சாடவே நிறைய கிண்டல் அடிச்சிருப்பாங்க பட் அந்த டைமில் எங்கள் தாத்தா வந்து ஈ ரெக்கமெண்ட் நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணு சில இதெல்லாம் பண்ணு ஸோ யோகாலாம் ட்ரை பண்ணு அப்படின்னாங்க பிகாஸ் இது ரொம்ப நாளாக நான் இது அந்த சைனஸ்க்கான சொல்யூஷன் பார்த்தேன் பட் இட்ஸ் நாட் கியூட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸாக நான் நிறைய மெடிசன் எல்லாமே எடுத்துருக்கோம் இப்போ எங்கள் அப்பா அதுக்காக த்ரீ லேக்ஸ் கிட்ட நிறைய செலவு பண்ணார் ஸோ அவரே ஒரு திரைமில் வந்து சலுப்பு ஆகிடுச்சு இன்னும் இவ்வளோ ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி ஏன் சரியாகல அப்படின்னு தட் அந்த பெயின் ஒரு ஒரு நாள் வந்து எனக்கு ரொம்ப சிவியராக இன்ஹேல் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்த டைமில் தான் இதுன்னா லைஃப் ஏதோ ஒன்று இந்த டைமில் நம்ம ஏதோ ஒன்று மாற்றி ஆகணுன்ற ஒரு ஏக்கம் எனக்கு இருந்தது அது கண்டு அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு வேறு ஏதாவது இருக்கா அப்படின்றப்ப எங்கள் தாத்தா சின்ன வயசுலேருந்து எல்லாருக்கும் என்ன சொல்லுவாங்க ரெகுலராக எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் உடம்பு ஃபிட்டாக வச்சுக்கணும் கொஞ்சம் ப்ரீத்திங்லாம் பண்ணுங்க அப்படின்னா ஆனால் நாங்கள் கேட்டதே இல்லை அவரை பார்த்தாவே எல்லாம் ஓடுவோம் தான் பட் ஒன்ஸ் நமக்கு ஒரு பெயின் வர்றப்ப தான் அதுக்கான எப்பயுமே நமக்கு எல்லா அடிப்படுற வரைக்கும் நமக்கு தெரியாது அனுபவம் தான்றது ஸோ அப்போ நான் அது அது காலேஜ்லேருந்தே நான் அதை ஆரம்பித்தேன் எங்கள் தாத்தா சொல்கிறது ட்ரை பண்ணலாம் அட்லீஸ்ட் யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்கிறத கேட்டு பார்க்கலாமே நான் அப்போ ட்ரை பண்ண இது தான் ஸோ தைங் லக்லியாக அந்த ப்ராணிக்கிளிங்குள்ளே வர ஆரம்பித்ததுக்கு அதுதான் ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஸோ அப்புறம் வந்து இதில் கற்றுக்கிட்டு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்லேயே எனக்கு இதில் ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கிடச்சோடனே இதை வந்து எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும்னு சொல்லி நான் அது அப்பிலேருந்தே இதை நான் வந்து பீப்புளுக்கு வந்து இதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் தேங்க் யூ சரி நீங்க இந்த பிராணி கீழிங்ல ஒண்ணு உங்களோட ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றது கத்துக்கிட்டீங்க பிச்சவங்கள நீங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றீங்களா நீங்க சோ கண்டிப்பா நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் அப்படி தான் நினைச்சேன் எனக்காக தான் நான் போனது சோ ஃபர்ஸ்ட் டேலயே நான் வந்து என்னோட फ्रेंड्स ரெண்டு பேருக்கு நான் வந்து ஹீலிங் பண்ண நான் சோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டேலயே நீங்க மத்தவங்களுக்கு எப்படி ஹீல் பண்ணனும்ன்ற டெக்னிக் சொல்லி தருவோம் சோ அது வந்து என் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து ஒரு அந்த பையன் கூட எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு அவர் வந்து சேலத்துல இருந்தா வந்திருக்க அப்படி நாங்க எல்லாம் பேச்சலரா இருந்தப்ப அவருக்கு நான் வந்து ஒரு பெயினுக்கு நான் வந்து செஞ்ச நான் செஞ்சோடனே அந்த ஒன் மந்தாக அந்த பேக் பெயின் இருந்தது ஸோ வித்தின் ஒன் ஃபியூ மினிட்ஸில் வந்து அந்த ஈஸ் கெட் சர்ப்ரைஸ் ஏய் என்ன பண்ண அப்படின்ற மாதிரி எனக்கே அது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஸோ தேர் ஆகி இல்லை ஓகே இது நான் நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அப்படின்ற அந்த நம்ப எனக்கு அப்போ தான் நம்பிக்கையே வந்துச்சு ஓ உண்மையிலே இது ஒரு நாளில் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தென் ஐ ஸ்டார்ட் டு டூ மோர் ஹீலிங் மை ஃப்ரெண்ட் ஃபஸ்ட்டு என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தான் இதை நான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணது ஸோ அதில் நீங்கள் கேட்ட ஒரு சொல்யூஷன் வந்து நிறைய பேர் இதை ஃபஸ்ட்டு கிண்டல் அடித்தாங்க இதை யாரும் நம்புறவங்க வரட்டும் அப்படின்னு அப்போ தான் நான் ஆரம்பித்தேன் எனக்கு உண்மையான க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டே நான் சொன்னேன் யாரும் நம்பலை ஸோ அப்புறம் நான் இதை யாருக்கு கரெக்டாக கொண்டு போகணுன்றப்ப என்னை யார் நம்பி வந்தாங்களோ அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட நான் சொல்ல ஆரம்பித்தேன் அப்படி ஆரம்பித்தது தான் ரைட் பீப்புள் நம்ம இதை ஒரு விஷயம் நல்லது பண்ணணும் எல்லாருக்கும் பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக புரியாது கண்டிப்பாக ஸோ அப்போ தான் எனக்கு ஓட கண்டிப்பாக என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் அப்புறம் தான் மாற ஆரம்பித்தாங்க ஓகே இதை நம்ம நம்ம சொல்கிறத கேட்குறவங்க யாருன்னு அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ யாருக்கு இது புரியுதோ அவங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்ற அந்த அந்த லேர்ன் வந்து நாங்கள் தான் நீங்கள் எங்கே உங்கள் சென்டர் வச்சுருக்கீங்க ஸோ என்னோடய சென்டர் வந்து இப்போ குடுவாஞ்செடியில் இருக்குது ஸோ ஜிஎஸ்டி மெயின் ரோட்டில் இருக்குது ஸோ அங்கேயே நாங்கள் ஒரு ரெண்டு இடத்துல டிஃப்ரெண்ட் ப்ளேஸஸில் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் இப்போ நாங்கள் என்கிட்ட படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல போயிட்டு அவங்க இது நல்ல விஷயத்தை எல்லாருக்கும் பண்ணணுன்றது அவங்க அந்த ஏரியாவில் போயிட்டு அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச பீப்புளுக்கு சொல்லி கொடுத்து இது மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்காங்க எஸ் ஆக்சுவலாக நம்மளோட ஃபவுண்டேஷன் தான் இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு முழுவதும் நம்ம பண்ணுறது அண்ட் ஆல்சோ அந்த மானும் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸாக இயர்லி ஒன்ஸ் நாங்கள் அங்கே போய்ட்டு அங்கே இருக்கிற ஒரு யோகா மாஸ்டர் வந்து இதை இது பண்ணிகிட்ருக்காரு ஸோ அவர் அவருக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் இதை வந்து அவர் பண்ணிகிட்ருக்காங்களோ அவங்க அதை அவங்க ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அது மூலமாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஒரு ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸ் பழனி ஸோ மய
ஸோ அவர் பேர் வந்து கிராண்ட் மாஸ்டர் சோக் ஆக்சின்னு சொல்லுவாங்க அவர் பேர் வந்து மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவர் வந்து ஃபிலிஃபினோ அவர் வந்து அவர் வந்து ஒரு குட் ஒரு இஸ் அ சயின்டிஸ்ட் ஸோ இது வந்து ப்ரானிக்கலிங்கிறது ஒரு சயின்டிஃபிக் ப்ரூஃபாக தான் அவர் எல்லாத்துக்கும் பண்ணிகிட்ருக்காரு ஸோ அவர் அவர் அப்புறம் அவர் ஒரு ஃபே நல்ல ஃபேமிலி மேன் அவங்க பசங்கள் இதை எல்லாம் இப்போ எடுத்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இஸ் அ வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் மேன் ஸோ நிறைய குருஸ் வந்து ஆன்மீகனா ஸ்பிரிச்சுவலாக அப்படியே இருக்கிறது அப்படி அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இஸ் அ வெரி பேலன்ஸ்ட் டீச்சர் ஸோ அவர் வந்து எல்லாத்துலேயும் நம்ம ஜெயிச்சா தான் உண்மையான சக்ஸஸ் இருக்கும் சில பேர் வெறும் கரியரில் தான் நான் ஜெயிக்கிறேன் அப்படின்னுவாங்க சில பேர் வெறும் அன்பு தான் முக்கியம்னுவாங்க இவர் வந்து எல்லாத்துலேயுமே பேலன்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் அவரோட கொள்கை அந்த கொள்கை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயமும் அதை மேக்ஸிமம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுன்றது தான் என்னோடய எல்லாருக்கும் அதை பற்றி இன்ஃபார்மும் பண்ணணும் நான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுன்றது தான் என்னோட முக்கியமான ஆசை ஸோ என்னுடைய பேர் ரங்கேஷ் என்னுடைய என்னோடய சென்டர் வந்து ஆரத்யா வெல்னஸ் சென்டர் குடுவாஞ்சேரியில் லொக்கேட்டாக இருக்குது அங்கே தான் நாங்கள் எங்களோட சென்டர் இருக்குது ஸோ என்னை காண்டாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நைன் சிக்ஸ் டபுள் செவன் ஒன் டபுள் எயிட் செவன் எயிட் டூ இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணால் ஸோ அதுக்கான கூடுதல் விவரத்தை நாங்கள் கொடுப்போம் அதோடய இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் நன்றி ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு இதோட பற்றியான இன்ட்ரோ கொடுப்போம் அப்புறம் ஒரு ஃப்ரீ செஷனும் கொடுப்போம் ஸோ அப்புறம் அதுக்கான வகுப்புகள் வர்றப்ப வீ வில் இன்ஃபார்ம் யூ அற்புதம் தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ எங்களுடைய ஆர் எஸ் மணியின் உங்கள் பிஸ்னஸ் டாக் ஷோக்கு வந்து எங்களை ரொம்ப பெருமைப்படுத்திட்டீங்க ஓகே சார் நன்றி எனக்கும் நன்றி ஸோ ஆர் எஸ் அவரோட அவரோட சர்வீஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ இது நம்ம ஒருத்தவங்களுக்கு நம்ம தெரிஞ்ச சர்க்கிள் மட்டும் போகக்கூடாது உலகம் உலகம் முழுவதும் இது பரவணுன்றது அவரோட ஆசை ஸோ அவரோட டிஃப்ரெண்ட் சர்வீஸும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ உங்களோட சர்வீஸ்க்கும் நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்